Ich hab jahrelang allein geweint nach innen und verschwiegen, dass es Tage gibt, die fürchterlich sind und mein Mut besiegen. Ich will nicht mehr an die Bilder denken, die ich ganz klar sehe. Ich glaube, es gibt vielen so mit Schmerzen um dem Leben. Mein Herz ist gebrochen seit der ersten Nacht, in der ich sah, wie ein Mann alkoholisiert schon mal was Falsches tat gegen eine weinende Frau vor seinem weinenden Kind. Ein schreiender Sohn und Mutter, womit die Story beginnt. Es war ein kluger Mann, der leider irgendwann das Glas raubt. Die Waffe ist das Glas, die Munition, der Alkohol. Wer weiß es schon, warum es ihn traf, warum es Schmerz gab, warum die Liebe zerbrach und bald die Scheidung da lag, auf keins Verrat. Es war ja Hass aus großer Liebe, denn meine Eltern haben sich geliebt und dann geschieden. Ich hab nachts auf Wach gelegen, mich gefragt, wo soll ich leben? Mit zehn kam die Entscheidung nach vier Tränen und Gerede. Ich bin fortgegangen, hab meine Mutter echt verlassen, sie mit Schmerzen gelassen, ein Knall wie Bummen, die krachen. Ich kann's bis heute nicht fassen, wie ich fast über ein Jahr meine Mutter nicht sah und mich bis heute für schäme. Ich lebte bei meinem Vater mit gemischten Gefühlen. Es gab viele tolle Tage, doch auch Alkohol im Spiel. Ich hab es ziemlich spät gemerkt, dass er wirklich krank ist und wollte weiter bei ihm leben, bis er vielleicht mal geheilt ist. Ich fürchte, dass es Zeit ist, die Wahrheit auszusprechen. Ich sprenge meine Ketten, um mich selbst von mir zu retten. Es ist wie ein Stechen, das ganz tief im Herzen sitzt. Doch heute spüre ich Hoffnung, dass es wahre Liebe gibt. Es ist mein Leben, das nervt, denn es ist die vieles verkehrt. Es gab Liebe und Schmerz. Es sind Menschen mit Herz. Es ist eben kein Scherz, dass ich lebe und sehr an meinem Vater, meiner Mutter hänge eben mit Herz. Es ist mein Leben, das nervt, denn es ist die vieles verkehrt. Es gab Liebe und Schmerz. Es sind Menschen mit Herz. Es ist eben kein Scherz, dass ich lebe und sehr an meinem Vater, meiner Mutter hänge eben mit Herz. Von meinem Vater muss ich gehen, denn Alkohol hat mehr Macht. Die Liebe zu ihm bleibt, weil dieser Mensch sehr viel Herz hat. An manchen Tagen frag ich mich, warum es halt so kommen musste, dass ich kein Ausweg fand und halt bei meiner Mutter suchte. Meine Mutter nahm mich herzlich auf, umarmte mich und sagte, dass ich schön finde, dass ich wieder da bin. Und ich fragte, wird es jemals Sonne geben? Kann ich bald meinen Papa sehen? Wird die Krankheit weggehen und können wir wieder reden? Doch ein Problem vergisst man leicht, es war nicht nur der Alk. Er hatte Depressionen, die ihn verbrannten wie ein Wald. Denn jeder dunkle Tag war noch dunkler als der vorige, schwärzer als der Morgige und meistens ohne Ende. Ich falte die Hände und bete nachts zu Gott, bitte schütze meinen Vater, meine Mutter und mach doch die Welt ein wenig schöner ohne solch kleine Geschichten. Bitte nimm mich wahr, glaub mir und hör, was ich berichte. Ich fürchte, dass es Zeit ist, die Wahrheit auszusprechen. Ich sprenge meine Ketten, um mich selbst von mir zu retten. Es ist wie ein Stechen, das ganz tief im Herzen sitzt, doch heute spüre ich Hoffnung, dass es wahre Liebe gibt. Es ist mein Leben, das nervt, denn es ist vieles verkehrt. Es gab Liebe und Schmerz, es sind Menschen mit Herz. Es ist eben kein Scherz, dass ich lebe und sehr an meinem Vater, meiner Mutter. Every day I face the truth of wanting you as my boo 